bueno, vamos a sumar repercusiones ¿eh? de lo que tiene que ver con bueno, la lectura que se puede hacer en torno a esta marcha, bueno, que se dio en diferentes puntos de la República Argentina y aquí en Entre Ríos, en la ciudad capital y en otros puntos del territorio también. Así que vamos a saludar a quien fuera, bueno, tres veces gobernador de la provincia de Entre Ríos, el doctor Jorge Pedro Buste. Queríamos escuchar su opinión. Doctor, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buen día, Martín. Buen día para toda la audiencia de Canal 9. Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Anda bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, doctor, su impresión de lo que dejó puntualmente esta cuestión de la marcha de ayer. Bueno, la verdad es que yo quiero contraponer uh -huh. lo que es eh, todo lo que hemos visto durante este tiempo de, de pandemia, pandemia mundial, por eso se llama pandemia, ¿no? No la inventó Alberto Fernández ni su gobierno, uh -huh. en la cual cada vez que se toman decisiones aparece con Rodríguez Larreta eh, que gobierna la capital eh, del PRO eh, Axel Kicillof del peronismo de la provincia de Buenos Aires donde se comunica permanentemente con la provincia que quizás tiene más problemas que está en, al borde del colapso sanitario que Jujuy, Gerardo Morales que es un radical al cual conozco y de toda la vida eh, con la provincia de Mendoza, también gobernada por, el, por Cambiemos, por la provincia de Corriente, es decir, un gobierno que ha trabajado con todos y cada tanto tiene una embestida de sectores que practican la ideología de la posverdad, ¿no es cierto? Inventan una muletilla y largan y largan y largan y atacan y atacan y atacan. Ahora, además, de la irresponsabilidad sanitaria, que es lógica, y le han manifestado médicos que están, eh, que ayer, mientras alegremente se manifestaba esta gente, eh, estaban los que están en el frontón, los enfermeros, los de limpieza de los hospitales, los médicos, los que siguieron su labor, ¿no? Mm. En el, estamos en el pico de la pandemia, en el pico de la pandemia se hizo esta manifestación. Pero además está este tema de la posverdad en la cual se permanentemente... Ahora es la reforma judicial, uh -huh. ¿no es cierto? El primero de marzo, cuando se inauguró la Asamblea Legislativa, antes de la pandemia, antes de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández, a quien apoyo, evidentemente, anunció que iba a hacer una reforma judicial, que todos sabían que se tenía que hacer porque Comodoro Pi estaba totalmente desprestigiado, y, y bueno, y era necesario hacerla. Bueno, ahora la reforma judicial, que ninguno la leyó, y que yo me, to me tomé el trabajo de leerla y de, de ver la opinión del constitucionalista, no tiene un artículo que establezca eh, la paralización o la impunidad de la ex -pre presidenta actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está el, ahí está el epicentro, ¿no? Ahí está el epicentro. Claro, la reforma judicial trae la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Mentira. La, se, eh, se está discutiendo en el Congreso si en Entre Ríos vale la pena tener juzgado una Cámara de Apelación y eso será en todas las provincias y esa es la discusión en el Senado. Además, el, el, el oficialismo no tiene la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados. Además, el presidente nunca dijo que iba a modificar el número de los miembros de la Corte o que iba a desplazar a los actuales miembros de la Corte, cosa que es una locura, porque se necesitan mayorías especiales en las dos cámaras que no las tienen. Uh -huh. Entonces, son todas mentiras. Lo que fomenta eh, mucho, los organizadores, porque yo quiero separar, una cosa es el comerciante que tenía un comercio y que indudablemente hoy tiene problemas producto de la pandemia eh, el trabajador el trabajador informal que está pendiente que, que ha perdido trabajo el sector del turismo los gimnasios todos aquellos que, que tienen problemas reales de aquellos organizadores el organizador principal está en Francia y ahora quizás está recorriendo este, la Costa Azul, ¿no? Y de ahí mandó un Twitter felicitando a todos los que se manifestaron, que es Mauricio Macri, que es el que dejó un endeudamiento feroz en la Argentina, 
al que se hizo cargo Alberto Fernández, ya arreglamos con los bonistas eh, de legislación extranjera y ahora se va a asumir el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, cuyo único destino de los fondos que vinieron fue para la campaña electoral de Mac. Uh -huh. Cuando Entonces, recién, eh, doctor Busti, que... cuando usted recién este, hacía ahí la, la, la diferencia, ¿no? Que una, una cuestión es el comerciante, que el cuenta propista, aquel que a lo mejor le está costando por, por pues, que lleva, lleva facturación. Hay miles que uh, tienen problemas, problemas sí. reales. Claro. Problemas reales que, que yo, yo, gente que yo conozco de hace uh -huh. 20, 30 años, comerciantes que, que están con graves problemas. ¿Y ese comerciante bueno, usted cree que estaba no, ayer en la marcha, doctor, o, o no? Yo creo que algunos pues, puede ser que estaban, pero creo que lo, la mayoría estaban directamente direccionados a fomentar esta ideología que es la ideología del odio, de la confrontación. Un gobierno que tiene ocho meses, que se, hace, se ha hecho cargo del desastre que dejó Macri, eh, del el 40% de pobreza, del endeudamiento, el feroz, de la falta de reserva, y que se está haciendo cargo bien de la parte sanitaria, porque si comparamos los fallecidos este, en la Argentina con otros países del mundo, indudablemente salimos bien parados, ¿no? Uh -huh. Y hay situaciones que también hay que destacar. Por ejemplo, ayer una amiga de muchos años, Alicia de Dan, me decía que su su hijo, está orgullosa, fue el, el, el primer, este, la primera persona que contrajo el COVID-19, uh -huh. el diamante, y el primer donante de plasma de la provincia de Terriga, ¿no es cierto? Hay hecho también para notar que hay que hacerlo notar, ¿no? O el trabajo cotidiano de médicos, de enfermeros, de los que hacen limpieza, en los hospitales, porque también que eso vale la pena destacar, y que el sistema sanitario argentino ha aguantado a pie firme. ¿Qué hubiera pasado si estaría más que viene esta pandemia? Seguramente tendríamos un desastre de todo tipo, ¿no? Bueno. Sí, yo digo, reflexionemos un poco, el año que viene hay elecciones, que el año que viene se saquen las ganas y, y traten de, de, de ganar, pero mientras tanto... Eh, tratemos de, 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 de unirnos los argentinos en función de, de, de combatir este virus que es mundial y que realmente está rebrotando en los países europeos que parecía que se lo habían sacado de encima, ¿no? Me parece que eh, ese, ese odio eh, eh, que se expresa eh, hay que guardarlo y bueno, después que lo expresen políticamente el año que viene y en las elecciones, pero mientras tanto me parece que el gobierno nacional necesita que todos los argentinos nos juntemos y que las cuestiones que a ellos no les gusta que las discutan donde corresponde en el Senado primero, después en la Cámara de Diputados, donde el, el peronismo no tiene al frente de todo no tiene mayoría para sacarla pero no este, bueno, poniendo cuestiones burdas, ¿no es cierto?, que esto es la impunidad de Cristina Fernández de Quinez, porque no lo es, no lo es, y porque la expresidenta siempre que se la ha citado ha ido a derecho, ¿no?, no, 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 ha, no ha esquivado el, el bulto, no se fue a París, Está bien. Como Mac. Bueno, doctor, le queremos agradecer por, por su tiempo y su reflexión, ha sido muy amable. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que ande bien, ¿eh?